வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்ப நம்ம பக்க போற தலைப்பு புதிய வார்த்தை அதாவது மெடிக்கல் சொல் ஆனா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாதாரண ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் அது ஆனா மெடிக்கல் டேம்ல சொல்லும் போது ஏதோ நம்மளுக்கு புரியாத ஒரு விஷயமா பயந்து போறோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தேடி தேடி நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேல் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லணுங்கிறத தொடர்ந்து செய்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசி டீஸ் கிளாசி டீஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய நாக்கு அழற்சி கிளாசி டீஸ் இந்த கிளாசி டீஸ்ங்கிற சொல் எப்படி வருது என்ன பார்த்தோம்னா கிளாசாங்கிறது கிரேக்க மொழியில் கிரேக்கு லாங்குவேஜில் கிளாசானா நாக்கு இட் இஸ் என்கிறது அழற்சி இன்ஃப்ளமேஷன் இதுதான் கிளாசிட்டிஸ் இந்த கிளாசிட்டிஸ் என்கிறது ஏன் வருது நாக்கு அழற்சி ஏன் வருது என்ன பார்த்தோம்னா நடைமுறையில் நம்ம ரொட்டீன் லைஃப்பில் நிறைய பேர் இந்த ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களா இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த கிளாசிட்டிஸ் வரும் வாயில் நோய் தொற்று கிருமிகள் அதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால இது வரும் அளவுக்கு மீறிய மசாலா பொருள்கள் பயங்கர ஸ்பைசி ஃபுட்டை தொடர்ந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாசிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வரும் வாயில் இருக்கிற சளி சவுன்னு சொல்லக்கூடிய மோ மெமரன்ஸ் மோக்கூஸ் மெமரன்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடிய சில பொருள்களை நம்ம தொடர்ந்து வாயில் சுவைக்கும் போதும் சாப்பிடும் போதும் பயன்படுத்துவதனால் இந்த பிரச்சனை வரும் சில மெடிக்கேஷன்னாலும் தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரலாம் தொண்டை புண்ணுக்கு மருந்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு டிவியில் காமிக்கிற அது உள்ளே ஏதோ சில்லுன்னு இறங்குற மாதிரி ஒரு படம்லாம் போட்டு காமிப்பாங்க அந்த மாதிரி மிட்டாய்களை வாங்கி போட்டு அடிக்கடி சப்பும் போது இந்த மாதிரி நாக்கு அழற்சி நோய் கண்டிப்பாக வரலாம் அந்த காலங்களில் சூட மிட்டாயின்னு ஒன்று விற்கும் அந்த சூட மிட்டாயை வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேறு எந்த டேஸ்ட்னு தெரியாமல் மறுத்து போயிடும் அதை தொடர்ந்து செஞ்சால் இந்த மாதிரி கிளாசிட்டிஸ் பிரச்சனை வரலாம் சிஃபிலிசிஸ்ங்கிற பாய்சன் உடம்புல அதிகமாகும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் நிறைய குடற்பூச்சிகளாலும் மலச்சிக்களாலும் நாக்கு அழற்சி ஏற்படலாம் இந்த நாக்கு அழற்சி வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாங்க என்ன முக்கியமாக மேலே சொன்ன சில உணவு முறைகள்லாம் தவிர்க்கலாம் ஸ்மோக் பண்ணுறத நிறுத்தலாம் நாக்கு நரம்புகள் தடித்து போகாமல் இருப்பதற்கு கொஞ்சம் அடிக்கடி தண்ணீர் அருந்த பழக்கத்தை கொண்டு வரலாம் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு ஹோமியோபதியில் பல மருந்துகள் உண்டு குறிப்பாக பைட்டுலக்கா மெர்க்கூரியஸ் பெலடோனா அர்சனிக் ஆல்பம் அப்பிஸ்மெல் அகோனைட்ங்கிற பல மருந்துகள் உண்டு இதில் குறிப்பாக மெர்க்சோல்ங்கிற மருந்து பல நேரத்தில் நான் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் பெல்லடோனா நல்ல பலன் தரும் அகோனைட் உடனடி நிவாரணம் அப்பிஸ்மெல் கூட சில நேரத்தில் ஸ்வெல்லிங் இருந்ததுன்னா நாக்கில் வீக்கம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் நாக்கில் பர்னிங் சென்சேஷன் இருந்ததுன்னா ரன்குலஸ்ங்கிற மெடிசன் கொடுக்கலாம் நாக்கில் நுனி சேவந்து சொரசொரப்பாக இருக்குது ஒரு மாதிரி பர்னிங் சுட்ட உணர்வு இருக்குது சு வாய் சுட்டு புண்ணான மாதிரி இருக்குது என்ன சொன்னாங்கன்னா பைட்டோலக்காங்கிற மருந்து தொடர்ந்து கொடுக்கலாம் அர்சனிக்கம் ஆல்பம் என்கிற மருந்து வந்து நாக்கில் எரிச்சல் இருக்குது வலி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பல ஹோமியோபதி மருந்துகள் நாக்கு அழற்சிக்குன்னு உண்டு அந்த மாதிரி நாக்கு அழற்சி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வாழ்வியலை கடைப்பிடிக்கிறது தான் அறிவுடைமை அதனால் அப்படி ஒரு நல்ல உணவு முறையையும் நாக்கு கெடுக்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கங்களையும் நம்ம விளக்கணும்னாலே இந்த கிளாசிட்டிஸ்ங்கிற கிளாசிட்டிஸ்ங்கிற பிரச்சனை இல்லாமல் நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் தொடர்பான புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் 
என்கிறது ஒரு இ லைப்ரரி ஹெல்த்துங்கிற ஒரே ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் எங்களோட குறிக்கோளாக கொண்ட இயங்கும் இ லைப்ரரி என்பதை பெருமையுடன் பகிர்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்